வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கமல்ஸ் அடுப்பாங்கரை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு வித்தியாசமான ஈவினிங் ஸ்நாக்காக ஒரு பா பார்ட்டிஸ்க்கோ ஒரு கெட் டுகெதருக்கோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிப்பியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி பேர் பேர்ட்ஸ் வெஜ் நெஸ்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு இரநூறு கிராம் சேமியா ஒரு அரை கைப்பிடி கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி வெங்காயம் அரை கைப்பிடி பீன்ஸு துருவிய கேரட் ஒரு அரை கைப்பிடி ரெண்டு பச்சை மிளகா பொடிசா நறுக்கியது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ப்ளெயின் ரெட் சில்லி பவுடர் இது தனியா பவுடர் சீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் கரம் மசாலா ஒரு அரை முடி லெமன் பட்டர் இது வதக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு சைஸ் உருளைக்கிழங்கு பொடிசா நறுக்கியது இப்போது இது பெரட்டுறதுக்கு மாவு என்னென்ன தயாரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன மாவு தேவைன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் ரவர் சேமியாவை நம்ம இப்போ சேமியாவை நம்ம வறுத்துடலாம் இப்போ நம்ம இது அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு இப்போ நம்ம வறுக்க வேண்டிய சேமியாவை இதில் வறுத்துடலாம் வெறும் வானிலையில் வறுத்தவே போதும் என்ன எதுவுமே தேவை போட தேவையில்லை இதில் கொஞ்சம் சூடாகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அது வறக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் அரிசி மாவு கடலை மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ரவர் ஸோ இது தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது ரொம்ப கட்டியாகவும் இல்லாமல் தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ஒரு பதத்துக்கு இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது எல்லாத்தையும் இதில் பிரட்டி எடுக்கிறதுக்காக இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் எதுவும் லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க கடலை மாவு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அதை கொஞ்சம் நல்லா கதறி விட்டுடுங்க அதுக்குள்ளே நம்ம வறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு சூடாகிடுச்ச பார்க்கலாம் லைட்டாக தான் ஆகிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போது நல்லா செவந்து வறுந்த வறுத்தாச்சு இதை எடுத்து நம்ம தட்டில் போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ இதே பேனில் நம்ம 
நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டரை யூஸ் பண்ணிடலாம் வேணும்னா கொஞ்சம் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம எடுத்து வச்சுக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் பட்டரில் நல்ல ஆனியன் வறுப்படும் போது நல்ல ஸ்மெல் வரும் சரி இது கொஞ்சம் நல்லா வறுப்படட்டும் இது கொஞ்சம் ஆனியன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுடுறேன் கொஞ்சம் நல்லா பொன்னேரமாக வந்தோன்னா அடுத்த ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணிடுறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு நல்ல பச்சை வாசம் நல்லா போகட்டும் பொட்டேட்டோ பீன்ஸு கேரட் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்குங்களா ஸோ இப்போ இந்த நேரத்தில் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா நம்ம ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் பார்த்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வெறும் பிளெயின் ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டுட்டு அதை வதக்கிட்டு
இதில் காரம் மட்டும் அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கூடவும் குறைச்சிக்கலாம் நம்ம ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் நம்ம பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கோம் காரத்துக்கு சில்லி பவுடரும் போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் வதங்கிட்டோம் இது இப்போ இதில் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து இந்த பொட்டேட்டோ வேகிறதுக்கு காய் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றிடலாம் ஸோ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டோம் இப்போ இது வேகத்துக்கு போட்டு முடி வச்சிடலாம் இது வெந்த உடனே பார்க்கலாம் நம்ம விட்டது ஒரு பத்து 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 நிமிஷம் விட்டுருக்கோம் அது எந்த அளவுக்கு வெந்துருச்சுன்னு பார்ப்போம் ஸோ நல்லா வெந்துச்சு நம்ம இன்னும் இந்த ஸ்டேஜில் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வெந்த பேருக்கு தான் நம்ம உப்பு எப்பவுமே ஆட் பண்ணோம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு நல்ல கலர் விட்டுக்கலாம் எல்லா பக்கமும் உப்பு செய்கிற மாதிரி நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா அந்த ஈரப்பதம் எல்லாமே போகிற அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் வதக்கி விடலாம் ஆக்சுவலாக இது எல்லாத்தையுமே வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பாயில் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம இதை சேர்த்துருக்கலாம் பட் எனக்கு இது இந்த மாதிரி செய்யும் போது தான் எனக்கு இந்த காரம்லாம் நல்லா அது உள்ளே சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட்டும் ஃப்ளேவரும் நல்லா ஆட் பண்ணி கொடுக்குது வெஜிடபிள்ஸில் ஸோ அதனால தான் நான் இந்த மெத்தட் எப்பவுமே ஃபாலோ பண்ணுறது நம்ம ஸ்டீம் பாயில் பண்ணிவிட்டு இல்லைன்னா வெறுமனே பாயில் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணால் கூட இந்த டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோவா நல்லா இதில் மெர்ஜ் ஆகிறது இல்லை ஸோ இப்போ இந்த இந்த ஃப்ளேவர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கனால நான் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறேன் நீங்கள் வெறும் ஆல்ரெடி வெஜிடபிள்ஸ் பாயில் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த மெத்தடும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதில் ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா வத்துட்டு ஸோ இப்போ இது நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இதை எடுத்து கீழே இறக்கி வச்சிடலாம் இறக்கி வச்சுட்டு இது சூடாகிற வரைக்கும் நல்லா விட்டுருங்க சரி இது கொஞ்சம் இறக்கி வச்சாச்சு இது இறக்கினதுக்கப்புறமா இதில் லெமன் கொஞ்சம் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் இப்போ லெமன் வந்து ஆப்ஷனல் தான் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த காரம் புளிப்பு எல்லாமே சேர்ந்து வர்றதுக்காக அதை அந்த லெமன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் பிடிக்கும்னா கொஞ்சம் பெரிய லெமன் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கலரி விட்டுருவோம் இது சூடாகணுன்னு பால் மாதிரி நம்ம பிடிச்சி வச்சிடலாம் இப்போ இது நல்லா சூடாக இது நல்லா சூடாக ஆறிடுச்சு அதுக்குள்ளே நமக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெயை வச்சு அடுப்பு பற்ற வச்சிடலாம் சிம்மில் வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே இந்த உருண்டையை பிடிச்சிடலாம் எத்தனை வேணுமோ எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அதை நம்ம நமக்கு ஏற்ற மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த ஜவ்வரிசியை கொஞ்சம் அதில் சாரி சேமியாவை கொஞ்சம் அதில் போட்டு வச்சுருவேன் இப்போ இது சூடு நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போது சைஸ் உருண்டை எது எத்தனை உருண்டை வேணுமோ எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்குள்ளே எண்ணெயும் அடுப்பில் வச்சுட்டேன் அது பாட்டுக்கு அது காஞ்சிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இதை ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் இது இது கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஸ்நாக்ஸாக தான் இருக்கும் 
ஸோ நம்ம இது பண்ணிவிட்டு இது நல்லா இது போ இது உருண்டை பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு ஷேப்பாக வந்து ஒரு வடை மாதிரி தட்டிட்டு இதில் ஒரு ஓட்டை போட்டுருங்க ஸோ லைட்டாக இதில் ஸோ லைட்டாக இதை இது போட்டுட்டு ஷேப் வரத்துக்கு மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது நல்லா இது கூட்டிங் மட்டும் நல்லா ஆகிற மாதிரி பாருங்கள் ஏன்னா கொஞ்சம் எண்ணெயில் போட்ட உடனே வேறு கொஞ்சம் கீழே விழுந்துடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நிறையா கூட்டிங் வச்சு நெஸ்ட் மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பண்ணி நம்ம ரெடியாக வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ அடுத்த உருண்டைய இதை விட சின்ன சைஸ் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பெரிய சைஸ் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்படி பண்ண உருண்டைய மறுபடியும் ஒரு வாட்டி கோட்டிங்கில் போட்டுட்டு நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாவு கோட்டிங்கில் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஜவ்வரிசியை சாரி ஜவ்வரிசினே வருது சேமியாவை நல்லா கோட் பண்ணிக்கிறதுக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஓட்ட மாதிரி போட்டு வச்சிடலாம் இந்த நெஸ்ட்டு ஷேப் வர்றதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு எத்தனை வேணுமோ அத்தனை உருண்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் என்ன காயட்டும் என்ன காஞ்சோடனா அதில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த நெஸ்ட்டை மட்டும் நல்லா அந்த சேமியாவை நல்லா கோட்டிங் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அது ஒரு நெஸ்ட் எஃபெக்டு நல்லா வரும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி எல்லா உருட்டையும் நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கலாம் எண்ணெய் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம வெ பண்ணியிருக்க வெஜ்னஸ்ட்டு எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஸோ இப்போ இது ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் எல்லாமே போடுங்க சிம்லாக இருக்கட்டும் இது கொஞ்சம் வேலை ஜாஸ்தி தான் பட் ஆனால் நம்ம ஒரு வீட்டில் ஒரு கெட் டுகெதர் ஒரு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி அந்த மாதிரி டைம்லலாம் இதை நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி ரெடியாக வச்சிட்டோன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லுக்கு இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டும் இருக்கும் எப்போவுமே நம்ம வடையே சுட்டு அந்த மாதிரி போர் அடிக்காமல் வடை கட்லட் பஜ்ஜின்னு போடாமல் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்நாக்ஸை நம்ம ரெடி பண்ணி தரலாம் போட்ட உடனே உடனே கலராதீங்க அது கொஞ்சம் நேரம் கோட்டிங் ஆகட்டும் குழந்தைங்களுக்கும் இது பிடிச்ச மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபியாகவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ அதனால் கழிச்சு பார்க்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு அதை எடுத்து இந்த தட்டில் வச்சிடலாம் அடுத்தது போட்டோம் வெள்ளமாக போடணும்
கொஞ்சம் நல்லா பொறியட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பொறிச்சு வரட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரௌனாக வரணுனாலும் எடுத்துக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கிறது தான் பிடிக்கும் அப்படின்னாலும் அந்த மாதிரியே எடுத்துக்கோங்க எனக்கு கொஞ்சம் இந்த ப்ரௌனாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் உள்ளே இருக்கிறது நல்லா வெந்திருக்கும் சேமியாக வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏற்கனவே சேமியாக நம்ம வறுத்து தான் வச்சுருக்கோம் அதனால் இதில் எண்ணெயில் போட்டோன்னு நல்லாவே வறுத்துரும் இப்படி வேணாலும் நல்லா எடுத்துடலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டுட்டு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ செஞ்ச டேஸ்டியான வெஜ் சேமியா நெஸ்ட் பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் பார்த்தீங்களா நல்லா ஜூஸியாக க்ரிஸ்பியாக மேலே உள்ள நல்லா ஜூஸியாக இருக்கா டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிப்பியை இன்றைக்கி நம்ம ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிப்பியோடு மீண்டும் சந்திக்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸு உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு அது ஹெல்ப் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணணும்னு இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்